Hello everyone. Today strategies for enhancement in food production. So in the lesson very important. This is the two types of breakdown. Animal breeding and plant breeding have been divided upon now. First of all, we are going to start with the animal husbandry. What is animal husbandry? So we are going to do domestic animals. Cow, goat. And the domestic animals are going to do. We are taking some of the care. And breeding practices. That is character on the improve under the breeding practices So that is called animal as boundary. So it has some of the principles and procedures, scientific method. So that is called animal as boundary. Yes, okay. Let us start the lesson. See, animal as boundary is the practice of taking care and breeding of domestic animals. Okay. So we have some of the scientific principles. Clear. So in general, uh, India and China are seventy percentage of the world livestock population. In India and China are seventy percentage of the world livestock population. That is domestic animals. So seventy percentage of the other species in Kerala. You can see that. We domesticate animals only. In India and China. Okay, but uh, the production, all the manufacturing, all the formation of uh, Valuable products from these livestock, other milk, the Mariana product on the only twenty five percent. Then up on wrong number contribute on wrong. Okay, so here in the variation, we have no uh, sufficient uh, practices, but we can improve. No problem. So, either the bathing now productivity is per unit area is very low, hence, uh, addition of conventional practice for animal breeding and uh, care newer technology. Ella may recruit children. Okay. To improve quality and productivity, that is very important. So we are dividing these two practices. One on the other one, management of farm and farm animals. Okay, so panai panai vilangal. That one the management. Second is animal breeding. Okay, how to manage our farm and farm animals? So first, na ma dairy farm pati pakla. So you know well dairy is milk production, right? Management of animals for milk. And it's for human consumption. So milk manufacture point rather management of milk producing animals in Sri Lanka. So milk on the production matter the matter lama the processing banana kuriya technologies. Okay. Ipa cattle. Say na na cattle is farm animal arge boss indicus. Ado pasu matter kliya the buffaloes, bulls in. Ah, ado bande erumai matter. Right. So pasu erumai idal arge kliya. Ado pati na Sri Lanka. What are the uses? Uh, four uses are given. General theory is bluffing, harrowing, and harrowing is the param particular. Leveling is the same. Bluffing is the same. All the time. Right. Milk. Pulling cart and wagon. One deal. Right. Manure and fuel. Cow dung. All the biogas. So fuel is the same. Okay. Right. Leather, glue, and gelatin. In the product, we have to meet. In the same way, our benefit is. Okay, ingla. So there are six uses from cattle's meat. Okay, that's all. Now we have some of the breeds for cow. Okay, so there are three breeds very important: milk breed, trot breed, general utility. I have done three breeds. Abri kila. That milk breed na milk producing breed, trot breed na varche taam kuri the, and general utility na both milk and trot. Okay. So we have some of the important um, examples for in India. So it is common in India. Dioni, Dioni is very important milk producing and red sindhi. Uh, Dioni, D E R E na red sindhi. G I na gir. So it is one famous India indigenous milk producing cows. Sagi wall and trough producing pati na trough resistant breeds. So it is na Malvi, Nagheri, Kongayam, Halikar. Our general utility on the Angol Congress Star Parker. Okay, so they are used for both in Sulwanga than general utility. Okay, right. The foreign dairy breeds in an area is a long question. Cake law foreign dairy breeds now foreign learn the Gundar Kudia milk breeds, especially Jersey from Chelsea Island, England, Holstein Friesian is along the breed sort of name Brown Swiss. Okay, Zerland, that is Switzerland, or the Ayrshire, Scotland. So these are all important. Give better result and good. So more milk production, that's why. Okay. 
some improved hybrids, இம்ப்ரூவ் ஹைப்ரிட்ஸ் கார் அண்ட் ஸ்வீஸ் கார் அண்ட் ஃப்ரீஸ் அண்ட் சுனாந்தினி ஸோ இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ்டு ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் பா இதெல்லாம் ஹைப்ரிட்னால் என்ன தெரியுமில்ல எக்ஸோட்டிக்கையும் இண்டிஜினஸையும் என்ன பண்ணுவாங்க க்ராஸ் பண்ணி அது டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸாக இருக்கு இல்லையா அது க்ராஸ் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் இந்த ஹைப்ரிட் ஓகே ஓகே லெட்டர் ஸ்டார்ட்டு கோட் விளையாடுகள் இருக்கு இல்லையா ஆடுகள் கெப்ரா கெப்ரா ஓகே இது வந்து என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்கன்னா புவர் மேன்ஸ் கவுனே இதை டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் என்ன மில்க்கு கம்மியாக கிடைக்கும் ஏன் புவர் மேன் கவுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட் வந்து கம்மி தான் ஒரு ஆடு வாங்குறது மாடு வாங்குறதுல இந்த காஸ்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப லெஸ்ஸு ஸோ அதனால் புவர் மேன்ஸ் மில்க்கு சொல்கிறோம் ரைட் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் போயிட்டாங்க ரைட் அதில் வந்து நம்ம இந்த ஹென் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருது அதாவது ஃபவுல்ஸ் ஓகே ஃபவுல்ஸ் ஃபவுல்ஸ் ஜென்ரலாக அந்த ஃபார் மீட் அண்ட் எக்குக்காக தான் நம்ம அதை வளர்க்குறோம் கோழிகள் அது கோழின்னு சொல்ல முடியாது சிக்கன் டக்ஸ் டர்க்கி அண்ட் கீஸ் இந்த நாலு பேர்ட்ஸுமே காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் என் ஜென்ரலாக இவங்கள பவுல்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஓகே தே ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ஃபுட் அண்டு தே ஆர் எக்ஸ் ஓகே வேர்டு பவுல்ட்ரி இஸ் ஆஃபன் யூஸ்ட் டு ரெஃபர் த மீட் ஆஃப் ஒன்லி தீஸ் பேர்ட்ஸ் பட் இன் ஏ மோர் ஜென்ரல் சென்ஸ் இட் மே பி ரெஃபர் டு மீட் ஆஃப் அதர் பேர்ட்ஸ் டூ நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது எல்லா பேர்ட்ஸோட மீட்டையும் நம்ம ஜென்ரலாக ஃபவுல் ஸ்பேசஸ் சொல்லுவோம் ஏன்னா காடை அந்த மாதிரி கௌதாரி இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் என் இண்டிஜினஸ் என் இது அப்படின்னா அசீல் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இது பெஸ்ட் கேம் பேர்டு அதாவது சண்டை கோழி அசீல்ங்கிறது அதான் கேம்னு போட்டுருக்காங்க இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் காக் ஃபைட்டிங் எஸ் ஃபைட்டிங் பக்னாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைட் ஃபவுல் பக்னாசிட்டி Poultry birds exclusively grown for meat is called broiler. Broiler is introduced to introduce the meat. This is exotic breed white legon. So, this is important. Um, hen. Okay. Next. Breeding. Animal breeding. Okay. So, animal breeding is an important topic. So, let's talk about that. Right. ஓகே ஸோ ப்ரீடிங் ஆஃப் அனிமல் அப்படிங்கிறது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டெக்னிக் ஓகே ஸோ இதில் என்ன எய்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்க்ரீசிங் த ஈல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் த டிசைரபிள் குவாலிட்டி ஆஃப் டிசைரபிள் குவாலிட்டினா ட்ராப் ரெசிஸ்டன்ட் அந்த மாதிரி விஷயம் மில்க் அதிகமாக கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே வாட் இஸ் ப்ரீட் ப்ரீட்னா தமிழில் வந்து இனம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு இனம் ஒரு இன அனிமல் ஒரு ப்ரீட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஏரியா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சின்ன வில்லேஜ் இருக்குது வில்லேஜும் கூட கொஞ்சம் ஓகே ஒரு பத்து வில்லேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோன் இருக்குது ஓகே ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கூட எடுத்துங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய மாடுகள் வேறு டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தா இருக்காது ஏன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாடுகளுக்கு வந்து சில ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ரிலேட்டட் பை டெசன்ட் ஸோ அதோட மூதாதையர்னால் நல்ல ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் அனிமல் தே ஆர் சிமிலர் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேரக்டர் லைக் ஜென்ரல் அப்பியரன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம வெரைட்டி இனம் பேர்லாம் சொல்லுவாங்க மயிலம்பாடி சொல்லுவாங்க ஜல்லிக்கட்டில் நிறைய வெரைட்டி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இனம் காங்கேயம் மயிலம்பாடி இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ காங்கேயங்கிறது என்ன காங்கேயம் ஏரியாவில் வளரக்கூடிய ஒரு இனம் ஓகே தட் இஸ் ப்ரீட் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ரிலேட்டட் பை டிசன் டிசன்ட்னா மூதாதையர் காமனாக ஒரு அதோட மூதாதையர் காமனாக இருக்கும் ரைட் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரீடிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் கேட்டில் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியோட ஒரு மெயினான டெக்னிக்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ ப்ரீடிங் இஸ் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் இன் ப்ரீடிங் அவுட் ப்ரீடிங் கிராஸ் ப்ரீடிங் அண்ட் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரடைசேஷன் அது ஒரு டெக்னிக் தான் ஸோ ஃபோர் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன் ப்ரீடிங்னா என்ன ஓகே இன் ப்ரீடிங்னா என்ன அர்த்தம்னா மேட்டிங் ஆஃப் மோர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டிய ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித் சேம் ப்ரீட் அதாவது சேம் ப்ரீடோட க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல் ஒரே ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மேல் ஒரு சுப்பீரியர் மேல் ஒரு சுப்பீரியர் ஃபீமேல் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சுப்பீரியர் மேல் இருக்குன்னா அதோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் இட் ஃபார்ம்ஸ் வெரி குட் ஜென்ரேஷன் சுப்பீரியர் ஜென்ரேஷன் ப்ராஜனியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் சுப்பீரியர் மேல் சுப்பீரியர் ஃபீமேல்னா நல்ல ஒரு மில்க் கொடுக்கக்கூடிய அதாவது லாக்டேஷன் பீரியட் மில்க் பீரியடில் ஒரு ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் இருக்குல்
ஸோ ஒரே ஏரியாவில் சேம் ப்ரீட்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஸோ ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் சுப்பீரியர் மேல் இருக்கு இல்லையா சுப்பீரியர் மேல் அது வந்து புல்லாக இருக்கும் அது சுப்பீரியர் ப்ராஜினியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இன்ப்ரீடிங்கில் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா இட் இன்க்ரீசஸ் ஹோமோசைகோசிட்டி ஹோமோசைகோசிட்டினா சிமிலர் கேரக்டர்ஸை வந்து ப்ராஜினிக்கு அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் நல்ல ஒரு பெட்டர் கேரக்டராக இருந்தால் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஹோமோ ஜென்சைகோசிட்டி ஓகே ஸோ இந்த பியூர் லைன் அனிமல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல இந்த பியூர் லைன் அனிமல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல இன்ப்ரீடிங் வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த இன்ப்ரீடிங்னால் என்ன பிரச்சனைனா ஹார்ம்ஃபுல் ரெசசிவ் ஜீன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஹார்ம்ஃபுல் ரெசசிவ் ஜீன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகலாம் அதை ஆனால் எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணும்போது அதை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஓகே அதாவது மேல் ஃபீமேல் சுப்பீரியர் மேல் சுப்பீரியர் ஃபீமேல் செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்லேயே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ சுப்பீரியர் ஜீன்ஸை அதிகப்படுத்திட்டு எலிமினேஷன் ஆஃப் லெஸ் டிசைரபிள் ஜீன் இந்த விஷயம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நல்ல என்ன பண்ணுறோம் மாஸ் செலெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் அதாவது கூட்டத்தில் இருந்து நல்ல ஒரு கவை நல்ல ஒரு புல்லை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஸோ அதுதான் அப்படி செலக்ட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் இன்ப்ரீடிங் பாப்புலேஷனில் நல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுதான் இன்ப்ரீடிங்கோட மெயின் திங்கே ஓகே ஆனால் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குது கண்டினியூவஸாக நம்ம இன்ப்ரீடிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபெர்டிலிட்டி குறைஞ்சி போயிடும் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷனை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் பை அவுட் ப்ரீடிங் அதுதான் முக்கியம் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷனை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் பை அவுட் ப்ரீடிங் மெத்தடில் பண்ணலாம் அது என்ன அவுட் ப்ரீடிங் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராசிங் ஓகே கிராசிங் த அன்ரிலேட்டட் அனிமல் ப்ரீடிங் ஆஃப் அன்ரிலேட்டட் அனிமல் விச் மே பி பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் சேம் ப்ரீட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட் அதுதான் ஒன்று சேம் ப்ரீடாக இருக்கலாம் அல்லது டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீடாக இருக்கலாம் அதில் கிடைக்கக்கூடிய யங் ஒன்ஸை நம்ம அவுட் ப்ரீடிங் யங் ஒன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அல்லது ஃபோர்த் மெத்தடு பாருங்கன்னா இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரடைசேஷன் மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அவுட் ப்ரீடிங் இஸ் த பெஸ்ட்டு சோர்ஸ் ஃபார் ரெக்டிஃபை த ஓவர் கம் த இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் இது கொஷின் கேட்கலாம் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷனை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுவீங்க அல்லது ஓவர் கம் பண்ணுவீங்கன்னா அவுட் ப்ரீடிங் ஓகே அவுட் ப்ரீடிங்கை நம்ம மூணாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஒன் வந்து அவுட் ப்ரீடிங் இன் ஜென்ரல் அது வந்து சேம் ப்ரீடில் அன்ரிலேட்டட் ஃபேமிலி இங்கே ரிலேட்டட் ஃபேமிலின்றது இன்ப்ரீடிங் இங்கே அன்ரிலேட்டட் ஃபேமிலிங்கிறது அவுட் ப்ரீடிங் அதில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ இண்டியன் இண்டிஜினஸையும் எக்ஸோட்டிக் ப்ரீடையும் பண்ணால் அது கிராஸ் ப்ரீடிங் ஹைப்ரிட் கிடைக்கும் இதில் ஸோ அதை நம்ம வேறு வேறு ஸ்பீசிஸை கூட சில நேரம் என்ன பண்ணலாம் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரடைசேஷன் பண்ண முடியும் ஓகே ரைட் இது ஒரு மெத்தட் சரிங்களா நம்ம அவுட் ப்ரீடிங்கோ இன் ப்ரீடிங்கோ அது வந்து ரெண்டு மெத்தடில் அதாவது கிராஸ் ப்ரீடிங்னு இது இவ்வளோ ப்ரீடிங் சொன்னேன் இல்லையா இது எப்படி பண்ணலாம்னா ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம் ஒன்று நேச்சுரலாக ப்ரீடிங்க்கு விடுறது நேச்சுரல் ப்ரீட் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் ஓகே வாட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா த செமன் இஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் சுப்பீரியர் மேல் ஓகே செமனை கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க செமன் இஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் சுப்பீரியர் மேல் அண்ட் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன்டூ ஆர் இன்ஜெக்டட் இன்டூ ரீப்ரடக்டிவ் ட்ராக் ஆஃப் த ஃபீமேல் இது வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் அந்த மெத்தடில் ப்ரீடருக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மல் மேட்டிங் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் மூலமாக சில ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ செமனை என்ன பண்ணுறோம் ஒன்று இம்மிடியேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்த அன்னைக்கோ அல்லது மறுநாளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஃப்ரோசன் பண்ணி வச்சுட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் கழித்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது ரெண்டாவது ஃபீமேல் இருக்கிற இடத்துக்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செமன் இன்ஜெக்ஷனை கொண்டு போயிடல
அப்படி ஃபெயிலியர் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மோயிட்டுன்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது மோயிட் ஓகே ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மோயிட் இந்த வாட் இஸ் மோயட் அப்படின்னா மல்டிப்புள் ஓவுலேஷன் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னாலஜி மல்டிப்புள் ஓவியுலேஷன் எம்ப்ரியோ டெக்னாலஜி நல்லா கவனிக்கணும் மொயிட் இதில் என்ன சார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு அனிமல் இருக்குது அதாவது ஃபீமேல் கவு இருக்குது அந்த ஃபீமேல் கவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸஸ் எஃப்எஸ்ஹெச்சின் ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் அது இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது என்ன நடக்குதுன்னா இட் இன்டியூசஸ் சூப்பர் ஓவலேஷன் சூப்பர் ஓவலேஷன்றது என்ன அர்த்தம்னா இந்த மொயட்டில் ஃபீமேல் அந்த இன்ஜெக்ஷன் எஃப்எஸ்ஹெச் அதிகமாக இன்ஜெக்ஷன் போடப்பட்ட அந்த ஃபீமேல் பாடியில் என்ன ஆகுது இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒன் எக் ஓவலேஷன் தே நார்மலி ஈல்டு மோர் தேன் சிக்ஸ் டு எயிட் எக்ஸ் ஆறுலேருந்து எட்டு எக்கு ஒரே நேரத்தில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே இந்த அனிமல் என்ன பண்ணலாம் இட் இஸ் மேட்டட் வித் எதர் எலைட் புல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு மெத்தட் இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் வரும் ஓகே அப்போ ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு எத்தனை எக்கு வந்துச்சு நமக்கு ஆறுலேருந்து எட்டு எக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த எக்ஸை என்ன பண்ணலாம்னா எயிட் டு தேர்ட்டி டூ செல் ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நான் சர்ஜிக்கலாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் சரோகேட் மதர்ஸு ஒரு மதரில் ஆறு டு எட்டு மதருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இது தான் மோயட் மல்டிப்புள் ஓவலேஷன் நேம்லேயே இருக்குது மெனி எக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கவு கவு ஏழு எட்டு கவு கிடைக்கும் ஒரே நேரத்தில் மோயட் மல்டிப்புள் ஓவலேஷன் எம்பிரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னாலஜி ஸோ இது ஒரு மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ எப்பிகல்ச்சர் இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ஸ் ஆஃப் ஹனி பீஸ் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஹனி ப்ரொடக்ஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து க்ரோ பண்ணுறோம் ஓகே இந்த காலனியில் எவ்வளோ இண்டிவிஜுவல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இண்டிவிஜுவல் இருக்கும் ஒரே ஹனி கோம்பில் இவ்வளோ ஹனி பீஸ் இருக்கும் ஓகே அதை நம்ம மூணாக பிரிக்கலாம் அந்த அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹனி பீஸ் இருக்குல்லையே அதை த்ரீ குரூப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் அந்த திங் என்னென்னா கொயின் கொயின் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் இருக்குல்ல அது வந்து ராயல் ஜெல்லியை சாப்பிட்ருவோம் இந்த ராயல் ஜெல்லியை சாப்பிட்டுட்டு வரக்கூடிய அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் வந்து ஃபீமேலாக மாறிடும் அதே இது வந்து லெக்ஸு விங்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் பட் கிராப் லாங்காக இருக்கும் ரைட் அதோட மெயின் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் அதோட ஃபங்க்ஷன் அதை ட்ரோன் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் இன் ஒன் ஹைவ் அது ஹண்ட்ரடாவது இருக்கும் மினிமம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரோன் அப்படிங்கிறது டெவலப்டு ஃப்ரம் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு இதுவும் ஃபீமேல் தான் இதோட வேலை என்ன தெரியுங்களா சலைவரி அண்ட் வாக்ஸ் செக்ரிட்டிங் கிளான்ஸ் ஆர் ஆப்சன் ஸோ அது கிடையாது ஸோ இது மெயின் ரோலே ஃபர்டிலைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது ஓகே ரைட் ஒர்க்கர் அது என்னென்னு பாரு ஓ ட்ரோனஸ் மேல் ட்ரோனஸ் மேல் ஸோ ஒர்க்கர் ஃபர்டிலைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதனால் இது வந்து அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்குனாலே மேல் ஸோ ட்ரோனுங்கிறது மேல் மேல் ஹனிபி ஸோ இதோட வேலையே ஃபர்டிலைசேஷன் ஒர்க்கர் அதுவும் ஃபீமேல் தான் ஆக்சுவலி ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கில் இருந்து தான் கிடச்சது ஓகே Maximum in hive and smallest. So, wing and mouth parts are very strong. Mouth parts and legs modified for collection of nectar. Okay. So, this is a three social organization. Okay. Nalla nalla species name is called the name of the species. This is important species. Apis darsata, Apis indica, Apis floria, Apis mellifera. Okay. So, this is where you can see the rock bee. Apis darsata is rock bee. It is also called the rock bee. Okay. அப்புறம் இந்தியன் மனா பீங்கிறது எபிஸ் இண்டிகா பிரிங்கா பீங்கிறது எபிஸ் ஃப்ளோரியா யூரோப்பியன் பீங்கிறது ஸோ தட் இஸ் எபிஸ் மெலிஃபரா ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஆஸ்க் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் வேறு இருக்குது பாருங்கள் சாராங் பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் லார்ஜஸ்ட் சைஸ்டு பீஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஹனி ஓகே பட் இது ஹைலி அக்ரெசிவ் நேச்சராக இருக்குது மைக்ரேட்ரி ஸ்பீசஸ் இடம் விட்டு இடம் மாறக்கூடிய விச் இஸ் நாட் சூட்டபுள் ஃபார் ரியரிங் பை ஹியூமன் நம்மளால் இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக வளர்க்க முடியாதுங்க சரி பட் இந்த ஸ்பீசிஸ் பாருங்கள் எப்பி சிண்டிகா இட் லைஸ் அக்ராஸ் த ஹோல் கண்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா ஸ்மாலர் இன் சைஸ் ஓகே ஸோ சைஸ் வந்து நீங்கள் சராங் பியை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் ஸ்மாலராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் வளர்க்க முடியும் மொனா பி ஈல்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் கேஜி ஆஃப் ஹனி
சைஸ் அண்ட் டிமிட் நேச்சர் ஓகே ஸோ எப்படி மெல்லி ஃபர் பாருங்கள் யூரோப்பியன் பி இது பி இஸ் ஆஃப் மைல்டு நேச்சர் ஸோ இட் இல்ஸ் மோர் ஹனி தேன் மொனா பி நாலு கிலோக்கு மேலே தான் கிடைக்கும் அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ ஸோ மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் பி ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ் இதை தான் நம்ம கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இட்டாலியன் வெரைட்டி ஆஃப் திஸ் பிஸ்னஸ் பை ஃபார் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் வெரைட்டி ஓகே இப்போ அடுத்து பாருங்கள் பீஸ்லாம் எப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது எங்கே ஹனி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்றுக்கு ஒன்று அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணிக்கிறது அல்லது செய்தியை வந்து பரிமாறிக்கிறது அது எப்படி நடக்குது ஸோ பீஸ் விச் கோ அவுட் ஃபார் சர்ச் போட்டு அது ஹனியை தேடி போகுது ஹைலி டெவலப்டு விஷுவல் அண்ட் டேஸ்ட் சென்ஸ் ஃபார் கரெக்ட் ரெக்கனிஷன் ஆஃப் ரூட் ஓகே ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லையும் அல்லது இந்த பார்வையிலேயே கண்டுபிடிச்சி போகிற அந்த ஹனி பீஸ் பீஸ் ரெகனைஸ் த ரூட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் சன் அண்ட் ஸ்மெல் ஆஃப் ஃப்ளவர் ஸோ ஃப்ளாரோட ஸ்மெல்லை வச்சும் அந்த சன் டைரக்ஷன் வச்சும் அதை பார்த்து தான் பறந்து போகும் திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லும் பொழுது மறுபடியும் அந்த ஏரியாவுக்கு கரெக்டாக போகும் ஸோ பெஸ்ட் கம்யூனிகேட் வித் அதர் வித் ஈச் அதர் ஸோ தேட் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபைன் த ஃபுட் சோர்ஸ் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகே இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ரொசீஜரை பற்றி மிஸ்டர் கர்ல் வான் ஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு டான்ஸ் ஆஃப் ஹனிபி டான்ஸ் ஆஃப் ஹனிபியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதாவது வேகிங் டான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ அதில் ஹி காட் நோபல் ப்ரைஸ் ஓகே ரெண்டு ஸ்டெப் ஆஃப் டான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு டைப் ஆஃப் டான்ஸஸ் இருக்குது அது பாருங்கள் ஒன்று வந்து ரவுண்டு டான்ஸ் ஓகே ஸோ ரவுண்டாக ஒரு ஆறு ஏழு ஹனிபி ரவுண்டாக அப்படி சுற்றி நின்றுக்கிறோம் அது வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஃபுட் சோர்ஸ் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு மீட்டர் பக்கத்தில் இருக்குது லெஸ் தேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ரவுண்டாக நின்றுக்கிட்ட டான்ஸ் ஆனால் டெய்ல் ரே வேகிங் டான்ஸுங்கிறது த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் டான்ஸ் பீஸ் கிவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுட்ஸோ ஃபுட் சோர்ஸ் எங்கே இருக்குது அட் எ வெரி ஃபியூ ஃபேர் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப வெரி ஃபேர் டிஸ்டன்ஸ் தூரத்தில் இருக்குன்னு ஸோ இனி டேரக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபுல்டு ஆர் இண்டிகேட்டட் அக்கார்டிங் டு த பொசிஷன் ஆஃப் த சன் ஓகே ரைட் ஹனி ஹனிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஹனியோட கண்டென்ட் பாருங்கள் செவன்டீன் பர்சன்ட் வா வாட்டர் சுகர் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இருக்குது ஓகே வாட்டர் ஃப்ரக்டோஸ் குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் என்சைம் பிக்மன்ஸ் ஆஷ் விட்டமின் பி ஒன் பி சிக்ஸ் சி அண்ட் டி இவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குது ஸோ அது பார்த்துக்குங்க கொஷின் கேட்கலாம் பி வேக்ஸ் அந்த மெல்லுக்கு இருக்குல்ல அதை பற்றி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் பி கீப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி இது வந்து இதுக்கு ஹைவ்ஸ்லேருந்து இருக்குது அதை தேன் கூடுலேருந்து எடுக்கிறாங்க இது ஒர்க்கர் பியோட செக்ரீஷன் சொல்லி அப்டாமினல் கிளான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கேருந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க எப்பி கல்ச்சரை இப்போ லேக் கல்ச்சர் லேக் இன்செக்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லேக்குங்கிறது ஒரு வகையான ரெசின் ஓகே ஸோ லேக் இஸ் ரெசினஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் லாஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் லேக்சிபர் அது என்ன லாஸ்ட் செக்மெண்ட்னால் நமக்கு தெரியும் அப்டாமினல் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு டென் செக்மெண்ட்ஸாக இருக்குன்னா அதில் டென்த்து அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் பண்ணிங்க ஓகே டேக்கார்டியா லக்கா இதுதான் அந்த லேக்கிஃபர் இன்செக்ட் டேக்கார்டியா லக்கா ஆர் லேக் இன்செக்ட் ஓகே இது ஒரு பேராசைட் லைஃப்ஸ் அண்ட் ப்ரீட்ஸ் ஆன் தி ஃபாலோயிங் ஹோஸ் பிளான் என்னென்ன பிளான்ஸில் இது வந்து ப்ரீட் பண்ணும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட்டு லேக் இன்செக்ட் தே சிக்ரீட் கம்லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் கவர்டு ஃப்ரம் கவர்டு தம் ஃப்ரம் ஆல் த சைட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் ஒன் டு டூ இன்ச் திக் லேயர் இஸ் ஃபார்ம்ட் அரௌண்டு த பிரான்ச்சஸ் ஸோ பிரான்ச்சை சுற்றி அதாவது எங்கே ஹோஸ் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரான்ச்சில் அதை சுற்றி ஒரு ரெண் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு திக்குக்கு நல்ல ஒரு வேக்ஸ் வந்து டெபாசிட் இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட் லேக் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் எதுனா ஜார்கண்ட் ஓகே இந்தியா வந்து வேர்ல்டு ப்ரொடக்ஷனில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதில் எஸ்பெஷலி ஜார்கண்ட் அதிக ப்ரொடக்ஷன் லேக்குங்கிறது லேக் கிளான்ஸ் இருக்கக்கூடிய இன்செக்ட் இந்த இன்செக்ட் லேக் இன்செக்ட் சொல்கிறோம்ல அந்த கிளாண்ட்லேருந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடியது ஓகே ஸோ த செக்ரீஷன் கவர்ஸ் த பாடி ஆஃப் த இன்செக்ட் அந்த பாடியை சுற்றி கவர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கிராமஃபோன் ரெக்கார்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் வார்னிஷ் பாலிஷ் பேங்கிள்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் லேக் வேக்ஸ் லேக் டை ஓகே இதெல்லாம் பெனிஃப
சிங்கி இறால் எடுபிள் ஆஸ்டர் சிப்பி இருக்குது இதெல்லாம் ஃபுட்டுக்காக யூஸ் ஆகும் ஸோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அவர் பாப்புலேஷன் டிபெண்ட் ஆன் ஃபிஷ் ஃபிஷ் ப்ராடக்ட் அண்ட் அதர் அக்வாட்டிக் அனிமல் ப்ரான் நன்னீர் இறால்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது நண்டு ஓகே சமாத்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் இப்போ அது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் கட்லா ரோகு மிருகால் இதெல்லாம் கிரா கார்ப்லா அப்படி அப்புறம் மெரின் ஃபிஷ்ஷில் எது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹில்ஸா சார்டைன் சார்டைன்னா மத்தி மீன் சொல்லுவாங்க மேக்ரல் பாம்ப்ரட்ஸ் வவ்வல் வாவல் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஓகே பிசிகல்ச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு தெரியும் கேச்சிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரியரிங் கேச்சிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷஸ் ஓகே கல்ச்சர் ஃபிஷரி அப்படிங்கிறது என்ன ரைசிங் ஆஃப் ஃபிஷர்ஸ் இன் டேங்க்ஸ் பாண்டில் வளர்க்குறது ஓகே டேங்க்கில் வளர்க்கும் ரைட் அது வளர்க்கும் மீன்கள் கேப்சர் ஃபிஷரிங்கிறது என்ன கேச்சிங் ஆஃப் ஃபிஷ் வித்வுட் ஆக்சுவலி ரைசிங் தம் ஓகே ரைட் நம்ம வளர்க்காத ஒரு மீன்கள் அதுவாக வளர்ந்துருக்கோம் அதை போய் பிடிக்கிறது இந்தியா இஸ் அட் ப்ரெசென்ட்டு சிக்ஸ்த்து ஃபோர் மஸ்ட்டு சீ ப்ரொடக்ஷன் சீ ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் ஆறாவது கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரி ஓகே ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அதுதான் ஓகே ஒயிட் ரெவல்யூஷனாக மில்க் ப்ரொடக்ஷன் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பிளான்ட் க்ராப்ஸு அது மாதிரி ப்ளூ ரெவல்யூஷன் இது வந்து ஃபிஷ்ஷு ஓகே என்னென்ன ஃபிஷ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பை ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இசிங் கிளாஸ் இசிங் கிளாஸ் என்றது ஹை கிரேடு கொலேஜன் ப்ரொடியூஸ்ட் பர்ம் ஃப்ரம் ஏர் பிளாடர் ஆர் சிம் பிளாடர் ஆஃப் சர்டைன் ஃபிஷஸ் லைக் கேட் ஃபிஷ் அண்ட் கார்ப் அப்படியே இசிங் கிளாஸுங்கிறது ஒரு கொலேஜன் ப்ராடக்ட் ஒரு வளவளப்பான ஒரு திரவம் ஓகே இது ரஷ்யாவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த இசின் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து பாருங்க ஃபிஷ் ஆயில் மீன் எண்ணெய் மாத்திரைகள்லாம் சொல்லுவாங்க ட்ரை ஆயில் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் சால்மன் அண்ட் ஹெரிங் ஃபிஷ் இதெல்லாம் ஹைலி விட்டமின் ரிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செமி ட்ரை ஆயில் ஃப்ரம் கார்ப்ஸ் பாருங்கள் அதிலே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ட்ரை ஆயில் வந்து சாலமன் அண்ட் ஹெரிங் செமி ட்ரை வந்து கார்ப்ஸ் இந்த லிவர் ஆயில் அதாவது ஃபிஷ்ஷோட சில நேரம் ஷார்க்கு ஃபிஷ்ஷோட லிவர்லேருந்து எண்ணெய் எடுப்பாங்க அதான் லிவர் ஆயில் சொல்லுவாங்க அதில் விட்டமின் ஏடி இசி பி தவிர்த்து எல்லாமே இருக்குது பார்த்துங்க அடுத்தது சேக்ரீன் ஸ்கின் ஆஃப் சம் ஃபிஷஸ் லைக் ஷார்க்கு அண்ட் ரே ஃபிஷ் ரே ஃபின்னு ரே ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் கவரிங் காட் கேசஸ் ஜல் பாக்ஸஸ் ஸ்கெபாட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அதான் சாக்ரீன் ஓகே த ஸ்கின் ஆஃப் காட் சாலமன் அண்ட் அதர் ஃபிஷஸ் ஆர் டேண்ட் அண்ட் கன்வெர்டட் டு லெதர் லெதராக மாத்திராங்க பார்த்தீங்களா ரைட் ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மோயட்டை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு ஒரு கொஷின் கேட்கக்கூடிய ஏரியா கொண்டிருக்கோம் அந்த அனிமல் இந்த ப்ரீடிங்ஸோட இந்த டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸோட சில டிசீஸை பற்றி பார்க்குறோம் அதாவது கவு கோட்லாம் இருக்குல்ல அதில் அதில் பேக்டீரியல் டிசீஸ் ஒரு ஏழு டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டிசீஸ் நல்லா தெரிஞ்சது தான் ஆண்ட்ராக்ஸ் நமக்கு தெரியும் டெட்டனஸ் தெரியும் பொட்டுலிசம் தெரியும் ஓகே ஸோ அது எது காஸ் பண்ணுது பேசிலஸ் அந்த்ராசிஸ் பிளட்டு மிக்ஸ்டு ஃபோர்த்தி செக்ரிஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங்ஸ் ஆஃப் பாடி இன்க்ரீஸ்டு ரெஸ்பிரேட்ரி ரேட் ஸோ நல்லா மூச்சு அதிகமாக இழுத்து இழுத்து வாங்கும் ஹெமராஜிக் செப்டிசிமியா இது பேஸ்டுரெல்லாம் மல் மல்டோசிடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியானால வருது ஹை ஃபீவர் நிமோனியா ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் லேமிங் அதாவது பெயின் டூரிங் வாக்கிங் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் வலிக்கும் செப்டிசிமியா பிளாக் வாட்ருங்கிறது பிளாஸ்டிடியம் செவ்வோய் ம் ஃபீவர் ஸ்வெல்லிங் இன் நெக் இந்த மாதிரி ப்ரூசல்லோசிஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரூசல்லா அபர்டஸ்னால் வரக்கூடிய ஒரு நோய் பிளாசண்டல் ஸ்வெல்லிங் அபார்ஷன் ரெடியூஸ்ட் ஃபெர்டிலிட்டி பாருங்கள் கரு சிதைவுக்கு உண்டான இந்த நோயாக இருக்குது ஓகே பொவைன் டியூபர் க்ளோஸ் இது கண்ணுக்குட்டியில் வரக்கூடியது மைக்ரோபாக்டர் பொவிஸ் டியூபர் நோடியூல்ஸ் இன் லங்ஸ் அண்ட் லிப்னோட்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த டிசீஸஸ் வைரல் டிசீஸ் பாருலாம் ஓகே ரெண்டர் பெஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் ஃபுட் அண்ட் மவுத் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காப்பாக்ஸ் ரேபிஸ் ஓகே நாலுமே இம்பார்ட்டன்ட் பேராமிக்ஸோ வைரஸ்னால வரக்கூடிய தான் ரெண்டர் பெஸ்ட் ஹை ஃபீவர் ஸ்டொமாட்டிட்டிஸ் வயிறு வலிக்கும் சிவியர் டயோரியா பட் இங்கே பிக்கார்னோ வைரஸ்னால தான் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் வருது ஃபீவர் லெசியன்ஸ் இன் மவுத் ஹூப் அண்ட் மேமரி கிளான்ஸ் அண்ட் டீட்ஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பிரச்சனைக்குரியது கவுபாக்ஸ் ஆர்த்தோபாக்ஸ் வைரஸ் ரேஷஸ் அண்ட் மேமரி கிளான்ஸ் பால் சுரப்பிகளில் ரேஷ் ஃபார்ம் ஆகிடும் டீட்ஸ் ஓகே லோ ஃபீவர் ரெடியூஸ்ட் அ
ஸோ நியோஸ்கேரியாசிஸ் விட்லோரம் அதே மாதிரி லிவர் டேமேஜ் அண்ட் ஃபைவ் ப்ரோசஸ் ஏற்படும் ஃபங்கல் டிசீஸில் ஒன்று ரெண்டு பாருங்கள் ரிங் வாங் ட்ரைகோபைட்டாம் அது வந்து ஹியூமன்லேயும் அதுதான் வந்து ஃபங்கை தட் காசஸ் ரிங் வாங் அப்ளோசியா பேச்சஸ் ஆன் ஸ்கின் பஸ் இன்ஃபெக்டட் ஏரியா ஸோ இந்த மாதிரி டிசீசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டென் டிசீசஸ் வரையும் நல்ல இம்பார்ட்டண்டாக டிசீஸஸோட பிரச்சனை என்னென்னா இட் ரெடியூசஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஈல்டு குவாலிட்டி அந்த மாதிரி பிரச்சனை சில நேரம் டெத் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வில் பி ஃபார்ம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி வி ஹவ் பிளான்ட் ஹஸ்ப பிரீடிங் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் தேங்க்யூ